വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് കോഡ്സ് ഓക്കെ കോഡ്സിന്റെ ലെങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ലെങ്സ് ഓഫ് കോഡ്സിനകത്ത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ നോക്കിക്കേ ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് എ കോഡ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ കോഡ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നില്ലേ പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫിഗർ വെച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സർക്കിൾ എന്നാണ് സോ ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇത് ഓക്കെ ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് എ കോഡ് ഒരു ഒരു കോഡിൻ്റെ ഹാഫ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കോഡ് രണ്ട് പോയിൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ അല്ലേ കോഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി കോഡ് ഓക്കെ സോ ഈ ഇതിനെ ഞാനിപ്പം ഒ എ എന്ന് വിളിച്ചാൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് എ കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ ഹാഫ് ഓഫ് ദി കോഡിൻ്റെ കോഡിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ എ സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ ഒ എ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫ് ഓഫ് ദി കോഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ എന്തിൻ്റെയോ ഡിഫറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തിൻ്റെയോ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ വരും എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു റേഡിയസ് അല്ലേ ആണല്ലോ ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് ഇതൊരു സി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സെൻറ്ററിനെ ഞാൻ സി എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് എ കോഡ് ഒരു കോഡിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് മീൻസ് മൈനസ് എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് അപ്പം ഇത് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എത്രയാ എ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേഡിയസ് അപ്പം എ സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ പിന്നെയോ and the perpendicular from the center to the code enna vachal enda center il ninna code like varakina perpendicular adalle nammal itrayum dusam itrayum problems il varichathu center il ninna code like varakina perpendicular adayidu oc ide square oc square idani paranjirikkunathu okay idu evadeyum kandittundo ivide perpendicular aanengil idu oru 90 degree aanu so this is a right angled triangle സോ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറം ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു തിയറം ഏതാണത് പൈതഗോറസ് തിയറോ അല്ലേ പൈതഗോറസ് തിയറത്തിൽ എന്താ പറയുക ആ ഇത് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പം ഈ ബേസിനെയാണ് ഈ കോഡിൻ്റെ ഹാഫായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൈതഗോറസ് തിയറം ബേസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോണ്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ കോഡിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സെൻറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈതഗോറസ് തിയറം പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെങ്ങനെയാണ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോഴന്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ അത് കോഡ്സിനെയും സർക്ക
ഈ വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈതകോറസ് തീരം തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി പൈതകോറസ് തീരം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പൈതകോറസ് തീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ വലിയ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടെയാണ് ഈ സെക്ഷനിലുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഓക്കെ ആ സെക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇൻ എ സർക്കിൾ എ കോഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ എവയും ഉണ്ട് കുറേ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതെന്താ ഇതെന്ന് ഓർക്കും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ സർക്കിളൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇന്ന സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കാം എ കോഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേയിൽ ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദറ്റ് കോഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോ ആ ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളോട് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓക്കെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ കോഡിന് പ്രത്യേകത എന്താ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ആണ് അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കോഡ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത കോഡ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സർക്കിളിൽ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എവേ ആയിട്ടുള്ള ഈ സി ഡി എന്ന കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പൈതകോറസ് തീരമാണ് അത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചതും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ഈ സെൻറ്ററിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയില്ലേ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിളിനെ കിട്ടി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെ കിട്ടി സോ ഈ ഒരു പോർഷനെ ഞാൻ എൻ എന്നും ഇതിനെ ഞാൻ എം എന്നും കൂടെ വിളിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ കിടക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്നൊക്കെയുണ്ട് ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പോയേക്കുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണിത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഈ എ ബീനെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ സോ ഒ എം ഒ എം എസ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു എ ബി അതുപോലെ ഒ എൻ ഈസ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു സി ഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇനി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പോയേക്കുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എ ബിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് എ എം ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ആയിരിക്കും ആൻഡ് സി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലും ആണ് അങ്ങന
അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ എന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തിനാ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡും കിട്ടും കാരണം എന്താ ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒ ബിയും റേഡിയസ് ആണ് ഒ ഡിയും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ എഴുതാം ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് അവർ റേഡിയസുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒ ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒ ഡി എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഒ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒ ഡിയും ഒ എന്നും വെച്ച് എൻ ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിയുടെ ഡബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സി ഡിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ഒ ബി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പുണ്ണ ന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൈതഗോറസ് തിയറം ഹൈപ്പുണ്ണ ന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെ റൂട്ട് വന്നേ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൈതഗോറസ് തിയറം ഹൈപ്പോർട്ടി ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ എം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ നോ എം ഒ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിന് റൂട്ട് ഇടും അപ്പം നമുക്ക് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എം ബി പ്ലസ് എം ക്യു ആയിരിക്കും എം ഒ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാ നയൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടെൻ ഓക്കെ ഒ ബി സ്ക്വയർ അല്ല ഒ ബി കേട്ടോ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് സോ ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടെൻ അല്ലേ അതെ ഒ ബി റൂട്ട് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഒ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി അല്ലേ അപ്പം ഒ ബി റൂട്ട് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഒ ഡി എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ടെൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതും റൂട്ട് ടെൻ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ ഒ ഡി എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ ഡി എൻ ഒ ഡി ഇവിടെയും നമുക്ക് ഹൈപ്പണ്ടിന്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തീയറം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ തീയറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ കോൾ അല്ലേ അപ്പം എൻ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇവരുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടെൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ് ഓക്കെ റൂട്ട് സിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്നതായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുവാണേ സോ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ കോഡ് ആണെങ്കിൽ സി ഡി ആണ് ലെങ്ത് ഫുൾ ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് ദ കോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡിയുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കില്ലേ സോ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഡി ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് സിക്സ് അപ്പം ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള സി ഡി എന്ന കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു റൂട്ട് സിക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ സൈഡുകൾ മാറി മാറി ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ
ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ വരച്ചു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇന്ന സർക്കിൾ വീണ്ടും സർക്കിൾ സോ ആദ്യം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ സർക്കിൾ സെൻറ്റർ ഇട്ടു ഇനി സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിനാണ് തന്നേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അവിടെ വെച്ചോ ടു പാരൽ കോഡ്സ് ഓഫ് ലെൻസ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഡ്രോൺ ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എന്ത് വരച്ചു രണ്ട് കോഡ്സ് വരച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കോഡ്സ് വരച്ചു അതിൽ ഒരാളുടെ ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അടുത്തയാളുടെ ലെങ്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനിയോ ആ ഡ്രോൺ എഴുത്ത സൈഡ് നൗ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം നമ്മളോട് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ വരച്ച സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വരച്ച ഈ കോഡുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതേ ഇത്രയും ഭാഗം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാലോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ആദ്യത്തെ കോഡ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കോഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള അടുത്ത കോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എം എൻ എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എം എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു റേഡിയസിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റേഡിയസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റേഡിയസ് നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റേഡിയസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആൻഡ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ ഈ ഈ ചാപ്റ്റർ നിറയെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ റേഡിയസ് വെച്ച് എങ്ങനെ പറ്റുന്നേ ആ ഇതൊരു റേഡിയസ് അല്ലേ സോ ഇതിനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കൊരു റേഡിയസ് കിട്ടും ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നുകൂടി ആലോചിച്ചേ എം എൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ നടുക്കോടെ പോയേക്കുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി നോക്കിക്കേ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഈ പോയേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തേക്കും അല്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സി എമ്മും എം ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നും എത്രയായിരിക്കും ഇതും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം നമുക്ക് എം എൻ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു കോഡ്സ് അപ്പോൾ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് എം ഒ പ്ലസ് ഒ എൻ അല്ലേ എം ഒയും ഒ എന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എം എൻ കിട്ടുന്നത് എം എൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുപോലെ ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇതും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒ എം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഒ എം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പൻറ്റിന്യൂസും ഉണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ബേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒ എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒ എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് റേഡിയസ് സ്ക്വയർ
So, this is 4. So, now we have O N and O M. So, O M and the 4 cm. O N and the 3 cm. This is the same M and the same M and the same thing. M is 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 this is the first part. This is the difference. This second part. This is the second part. If parallel chords of these lengths are drawn on the same side of a diameter, what would be the distance between them? We have a diameter. So, this is the circle in the diameter. Okay? This is the diameter in the same this is the same side. We are going to place these two chords. So, first chord is here. This is the same side. Okay? The next chord is here. This is the same side. Okay? So, the other chord is 6 cm. That is 3 cm. This is 3 cm. This is 4 cm. This is 4 cm. Right? 6 and 8 are our chord length. So, this is the perpendicular. Okay, this is what we are going to do. This circle is the same in the diameter of the same side. What is the distance between them? This is how we are going to do this portion. So, we are going to call the name of this. So, this is M, this is N, this is O. Then, what are we going to do? The distance between them is M, O, and O, M. Okay. What do we need to do? 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 We have two chords and length. That's what we need to do. 6 and 8. What do we need to do? Radius. What do we need to do? What do we need to do? We need to use the center. We need to use the center to draw a triangle. That's what we need to do. I need to use the center. This is the radius of the circle. That's what we need to do. 5 cm. That is 5 cm. Okay? Now, we have a right angle triangle. Okay? Now, we have a right angle triangle. We have two sides. Okay? We have two sides. Now, we have to make M and N. Okay? Now, we have to make O and M. Now, we have to make O and M. Now, we have to make O and M. This is the same thing. What is the same thing? O, O, N is the same thing. M, N is the same thing. M, N is the same thing. M, N is the same thing. O, N is the same thing. M, N is the same thing. This is the same thing. M, N is the same thing. O, N is the same thing. This is the same thing. This is the difference. That is the same thing. This OM is the same thing. This OM is the same thing. This 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 is the same thing. MN is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. So, MN is the same thing. OM is the same thing. So, OM is the value of 1 cm. So, what is the difference? 1 cm. Clear? If you have a question, you can ask the second part. So, you can ask the second part. So, we will do this video. What is the length of a chord? We will study a theorem in the length of a chord. We will study the two questions. It is very simple. We will study the right angle, the triangle, the right angle, 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 the right angle. So, you will study the right angle, the right angle, if you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. Please share the link to your friends and friends. Share the link to your friends. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, subscribe to our channel. If you like this video, please click on the bell icon. If you like this video, please comment on your questions. If you like this video, please comment on your questions. If you like this video, please comment on your questions. So, in this video, we will see you in the next video. That's it. Take care, my dear children.